நம்முடைய பரிசுத்தராமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானம் உண்டாக ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்க நான் ஜெபிக்கிறேன் இழைப்பாறுதல் நேரத்தில் வந்திருக்கும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் கத்தர் உங்களை ஆற்றுவார் தேற்றுவார் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் கத்தர் உங்கள் இருதயத்தை தைரியமடைய செய்வார் கத்தர் நல்லவர் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இன்றைய தினத்திலே ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதத்தை வாசித்து ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதத்திலிருந்து சில வார்த்தைகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சங்கீதத்தை அவர் பாடினதினாலே அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய திருப்பு முனை ஏற்பட்டது அந்த திருப்பு முனையை கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தந்து கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமே இப்பொழுது சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டு வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும் என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாவம் வர என்னை சுத்திகரியும் சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வீழ்ச்சி ஏற்பட்ட போது தேவனுக்கும் அவருக்கு இடையிலே ஒரு பிரிவினை வந்த போது மீண்டும் அவர் தேவனோடு ஐக்கியப்படுவதற்காக இந்த சங்கீதத்தை பாடுகிறார் தேவனே உடைய கிருமையின்படி எனக்கு நீர் இறங்கும் என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை சுத்திகரியும் என்று சொல்லி அவர் கேட்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சுத்திகரிப்பு அவசியமாக இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் நாம் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம் இன்னமும் கழுவப்பட வேண்டும் தேவன் மகா பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் அவரிடத்தில் நாம் வரும்போது நாம் சுத்தமான்களாய் நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய சரீரத்தை நாம் சுத்தப்படுத்த அறிந்திருக்கிறோம் நம்முடைய மனசாட்சியை சுத்தப்படுத்த நம்முடைய ஆவி ஆத்மா என்று சொல்லக்கூடிய உள்ளான மனிதன் சுத்தமாய் இருப்பதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது வேத வசனத்தினால் நாம் கழுவப்படுகிறோம் என்று வேதம் சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை கழுவுகிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மை கழுவுகிறது சுத்திகரிக்கிறது பாவத்தின் கரைகள் நம்மை விட்டு நீங்க வேண்டும் பாவத்தின் கரைகளோடு ஆண்டவருக்கு முன் நாம் நிற்க முடியாது மகா பரிசுத்தமாக இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை நாம் சுத்தமான்களாய் காத்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க ரட்சிக்க தடையாயிருப்பது நம்முடைய பாவம் என்று வேதம் சொல்கிறது அவர் உங்களுக்கு செவி கொடுக்க கூடாதபடி உங்கள் பாவங்களும் அக்கிரமுமே தடையாயிருக்கிறது என்று சொல்லி ஏசையாவிலே நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே தேவன் நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார் அவர் தம்முடைய பிள்ளையாகிய உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அவருக்கு முன்பாக நிற்க நாம் தகுதியற்றவர்களாக யோக்கியதை இல்லாதவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் விழுந்து எழுகின்ற போது தேவனுடைய தயவை நாம் நாட வேண்டும் ஆண்டவர் நம் பேரிலே பொறுமையாக இருக்கிறார் அறியாமல் செய்கிறவனுக்கு சில அடிகள் அறிந்து செய்கிறவனுக்கு பல அடிகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எனவே தேவன் நம்மை அடிக்காதபடி தேவன் நம்மை சிச்சிக்கிறார் தேவன் பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாய் மாறும்படி கொஞ்ச காலம் நம்மை சிச்சிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது பரிசுத்தமாகுதல் நமக்கு கிடைக்கும் பலன் தேவனுக்கு அடிமைகளாக நம்முடைய அவயவங்களை நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது நம்முடைய மனம் புதிதாகிறதுனாலே நாம் மறுரூபமாக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் அதுதான் நம்முடைய இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களாக நறுங்குண்டு ஆவியோடு ஆண்டவருக்கு முன்பாக நம்முடைய பாவத்துக்காக நாம் கதற வேண்டும் நம்முடைய தவறுகளை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இனி பாவம் செய்யாது என்று இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஸ்திரீக்கு சொன்னதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் எனவே நீங்கள் ஏழு முறை விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் பாவத்திலே விழுந்து கிடப்பது ஆண்டவருக்கு விருப்பமில்லை சாபத்துக்குள்ளாகவே அகப்பட்டிருப்பது தேவனுக்கு விருப்பமில்லை நீங்கள் எழுந்திருக்க வேண்டும் தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திரு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எலும்பி பிரகாசி என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் தூசியை உதறு பாவத்தை விட்டுவிடு பாரமான எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடு 
தேவனோடு நீ ஐக்கியப்படுவதற்கும் தேவனோடு இணைந்து நீ நடப்பதற்கும் எதெல்லாம் தடையாயிருக்கிறது என்று சிந்தித்து பாருங்கள் அதையெல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் அறிக்கை இடுங்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு கரம் நீட்டு கரம் கோத்து நடக்க விரும்புகிறார் ஏ நோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான் ஆங்கில வேதாகமத்திலே ஏ நோக் வாக்டு வித் காட் தேவனோடு அவன் சேர்ந்து நடந்தான் நாமும் பக்தியின் வாழ்க்கையிலே தேவனோடு சேர்ந்து நடக்க முடியும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நாம் வாழ முடியும் இந்த உலகம் பாவத்தில் நிறைந்திருக்கிறது பாவத்தின் பிரசனத்தினால் இந்த உலகம் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது பாவத்தின் வல்லமை தாண்டவமாடக்கூடிய ஒரு உலகமாக இந்த உலகம் இருக்கிறது இதிலே நீங்கள் உங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் தாமர இலையானது தண்ணீரிலே மிதந்தாலும் அந்த தண்ணீர் ஒட்டுவதில்லை அதுபோல்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் மீனானது கடலிலே நீந்தினாலும் அந்த கடலின் உப்பு மீனுக்குள்ளே சாறுவதில்லை அதுபோலதான் நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமானா இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும் பாவம் உங்களை ஒட்டக்கூடாது ஏசு கிறிஸ்து என்ற வெளிச்சம் உன் இருதயத்தில் இருந்தால் இருள் உன்னை சூழாது பாவம் உன்னை கவ்வி கொள்ளாது ஏசு கிறிஸ்து உனக்குள்ளே இருப்பாரானால் பாவம் உன்னை மேற்கொள்ளாது பரிசுத்த வித்து உனக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் இருதயத்தில் இருக்கும்போது உங்கள் நடைகளில் ஒன்று பெசகாது என்று வேதம் சொல்கிறது அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே தேவனுடைய பிள்ளையே கர்த்தர் உனை சுத்திகரிக்க விரும்புகிறார் நீ சுத்திகரிக்கப்படு கர்த்தர் உனை சுத்திகரிப்பார் நாம் விரும்பப்படாதவர்களாக தூக்கி வீசப்பட்டவர்களைப் போல நம்முடைய தாய் தந்தையால் வெறுக்கப்பட்டவர்கள் உண்டு உறவினர்களால் வெறுக்கப்பட்டவர்கள் உண்டு சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் உண்டு ஆனால் கர்த்தர் உனை தேடி வந்தார் கர்த்தர் தன்னுடைய கரத்தினால் உனை தூக்கி எடுத்தார் ஆண்டவர் எஸ்ஐகேலின் புஸ்தகத்திலே சொல்கிறார் நீ தொப்புள் அறுக்கப்படாமலும் உப்பினால் சுத்திகரிக்கப்படாமலும் தூக்கி வீசப்பட்டிருந்தாய் உன்னை நான் கண்டெடுத்தேன் நான் உன்னை வளர்த்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அருமையானவர்களே தேவனின் அன்பு உண்மையானது இயேசுவின் அன்பு உண்மையானது ஆண்டவர் நம்மை தேடி வந்திருக்கிறார் நமக்காக தம்முடைய உயிரையே இயேசு தந்திருக்கிறார் நிச்சயமாய் மற்ற எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் தேவன் நமக்கு தருவார் எனவே ஆண்டவரை தேடுங்கள் ஆண்டவரே நீர் என்னை கழுவும் ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே என் சிந்தையை சுத்திகரியும் என் எண்ணங்களை சுத்திகரியும் என் வாழ்க்கை சுத்தமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே பரிசுத்தமான தேவனையுமை நான் ஆராதிக்க வேண்டும் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று பேர் பெற்றிருந்தும் இந்த உலகத்திலே நான் சாபமாக இருக்கக்கூடாது நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று பேர் பெற்றிருந்தும் இந்த உலகத்திலே நான் ஆண்டவரே உமக்கு தூஷணமாக இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே உமக்கு மகிமையாக உம்முடைய பேர் சொல்லும் பிள்ளையாக உமக்கு ஒரு சாட்சியாக அடையாளமாய் நான் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரியும் என்று கேளுங்கள் தாவிது சுத்திகரியும் என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டான் ஈசோப்பினால் என்னை சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் ஆண்டவரே என்னை நீர் கழுவும் அப்பொழுது உறைந்த மலையைப் போல நான் ஆண்டவரே வெள்ளையாவேன் என்று சொல்லி அவன் சொன்னான் பனிக்கட்டி எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்கிறது பாருங்கள் அதுபோல கர்த்தனமை இருதயத்தை வெண்மையாக மாற்றுவார் இரத்தாம்பரம் போல சிவப்பாய் நம்முடைய பாவங்கள் இருந்தாலும் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் கழுவுவதனாலே நாம் உறைந்த மலையைப் போல பனிக்கட்டியைப் போல வெண்மையாக நம்முடைய இருதயம் மாறும் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது உன் உள்ளம் சுத்தமாக இருக்குமானால் தேவன் உனக்கு காட்சி கொடுப்பார் கத்தர் உங்களோடு பேசுவார் கத்தரை நீங்கள் தரிசிப்பீர்கள் அவருடைய பிரதிபிம்பம் உங்களுடைய உள்ளத்திலே தெரியும் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாரால் ஒரு சுத்திகரிப்புக்காக நீங்கள் ஜபித்து கொண்டே இருங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் அடுத்ததாக வசனம் பத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் இரு உள்ளத்திலே புதுப்பியும் ஆமே என்னை புதுப்பியும் ஆண்டவரே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை தார் இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் நிலையற்றவன் இந்த பக்கமா இந்த பக்கமா வலதுபுறமா இடதுபுறமா அந்த வழியில் செல்வதா இந்த வழியில் செல்வதா என்று குழம்பி போயிருக்கிற மனிதர்களை நாம் பார்க்குறோம் எதை செய்ய வேண்டும் எங்கு செல்ல வேண்டும் சரியாய் கத்த நமக்கு போதிக்கிறார் நன்றாய் கத்த நமக்கு போதிக்கிறார் நேர்வழியாய் கத்த நம்மை நடத்துகிறார் அருமையானவர்களே ஆண்டவர் உங்களை புதுப்பிப்பார் உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் பழையவன் எல்லாம் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின என்று வேதம் சொல்கிறது நீ கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க வேண்டும் 
வசனத்துக்குள் உன் வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் சபைக்குள் நீ அடங்கி இருக்க வேண்டும் ஆண்டவருக்குள் நீ அடங்கி இருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்துவார் நீ அடங்கி இராமல் அங்கும் இங்கும் திரிவாயானால் ஒரு புதுப்பிப்பு உன் வாழ்க்கையில் காணப்படாது எனவே நீ விழுந்திருக்கலாம் எழுந்திருக்கலாம் உன்னை கத்தர் மீண்டும் பிரகாசிக்க பண்ண வல்லவராயிருக்கிறார் கத்தர் உன் குடும்ப வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் கத்தர் உன் வாலிபத்தை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் கத்தர் உன் கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஆண்டவர் உன் தொழிலை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் நீ ஏற்கனவே இருந்த அதே மகிமையிலே அதே புகழிலே மேன்மையான ஒரு தலைவனாக ஒரு சிறந்த ஒரு தலைவனாக நீ வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் கத்தர் உன்னை சிறியவனாக வைக்க விரும்பவில்லை ஒரு மூளையில் இருக்க உன்னை ஆண்டவர் அழைக்கவில்லை கத்தர் உன்னை கீழாக்க விரும்பவில்லை கத்தர் உன்னை மேலாக்க விரும்புகிறார் கத்தர் உன்னை வாழாக்க விரும்பவில்லை கத்தர் உன்னை தலையாய் மாற்ற விரும்புகிறார் எனவே கத்தரை சோதரியுங்கள் கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள் கத்தர் இவ்வளவாய் உங்கள் பேரலை பிரிய வைத்திருக்க கத்தர் இவ்வளவாய் உங்களை நேசித்திருக்க ஆண்டவரே என்னை புதுப்பியும் என்று நீங்கள் கேட்பது சுலபமானது அல்லவா ஆண்டவர் உங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும் பழைய சிந்தைகள் மாற வேண்டும் முந்திரைவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம் இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று கத்தர் உங்களோடு பேசுகிறார் நீ பழைய கதையே பேசி கொண்டிருக்காதே மன்னியாத இருதயம் உனக்கு இருக்க வேண்டாம் பழையதை மறந்து விடுங்கள் மன்னிக்க வேண்டியவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் பழைய குப்பை நம் எதிர்காலத்துக்கு உதவாது பழைய குப்பையை நிகழ்காலத்திலே நாம் உதறி கொண்டிருப்போமானால் நிகழ்காலமும் கெட்டு எதிர்காலமும் கெட்டு போகும் அல்லவா எனவே நீ முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று கத்த திருவுள்ளம் பற்றுகிறார் உங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுப்பீங்களா ஆண்டவர்கிட்ட தாழ்த்தி ஜவம் பண்ணுவீங்களா ஆண்டவர்கிட்ட உங்களை தாழ்த்துங்க அவர் கத்தர் உங்களை உயர்த்துவார் மாத்திரமல்ல புதிய பாதையில் உங்களை நடத்துவார் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்திர வெளியிலே நான் ஆறுகளை உண்டாக்குவேன் என்று கத்தர் சொல்கிறார் வனாந்திரம் என்றால் காடு காட்டில் ஏது ரோடு ஆனால் ஆண்டவர் அங்கு பாதை வைக்கிறார் அவாந்திர வெளி என்றால் பாலைவனம் பாலைவனத்தில் ஏது ஆறு ஆனால் ஆண்டவர் அங்கேயும் ஒரு ஆற்றை நான் உண்டு பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் ஆகாருடைய மகனுக்காக கர்த்தர் ஒரு துறவை காட்டினார் சிம்சோனுக்காக கர்த்தர் ஒரு நீரூற்றை உண்டு பண்ணினார் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளின் தாகத்தை தீர்க்கிறார் இன்றைக்கு உன் தாகத்தை தீர்ப்பார் அருமையான சகோதரனே அருமையான விசுவாசி அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே உன் தாகம் என்ன உன் ஏக்கம் என்ன கர்த்தரத்திலே கேள் ஆண்டவர் உனை புதுப்பிப்பார் நீ வேதனையோடு வாழ வேண்டாம் பாவத்தோடு நீ சார்ந்து இருக்க வேண்டாம் நீ புறக்கணிக்கப்பட்டவன் அல்ல ஏசு கிறிஸ்து தன்னிடத்தில் வருகிற யாரையும் அவர் புறம்பே தள்ளுவதில்லை அவரிடத்தில் மனம் அருந்தி நீ வந்தால் பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் உன்னை தாழ்த்தினால் கத்தர் உனை சேர்த்து கொள்கிறார் அவர் நல்ல சமாரியனாயிருக்கிறார் அவர் நல்ல தகப்பனாயிருக்கிறார் நம்முடைய காயங்களை கட்டுகிறார் மாத்திரமல்ல அவர் நமக்கு மீண்டும் அதிகாரத்தை தருகிறார் மீண்டும் கர்த்தர் நமக்கு புதிய ஆடைகளை தருகிறார் மீண்டும் கர்த்தர் தன்னுடைய வீட்டிலே சேர்த்து கொள்கிறார் பின்மாற்றத்தில் இருக்கும் சகோதரனே நீ தேவனை விட்டு தூரம் போயிருக்கிறாய் பின்மாற்றத்தில் இருக்கும் சகோதரியை நீ தேவனை விட்டு தூரம் போயிருக்கிறாய் நீ உன் இருதயத்தில் தூரம் போனதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் எனவே தான் இப்பொழுது உனக்கு ஜபம் பிடிக்கவில்லை எனவே தான் உனக்கு இப்பொழுது ஆராதனை பிடிக்கவில்லை எனவே தான் இப்பொழுது உனக்கு ஊழியக்காரரை பார்த்தால் பிடிக்கவில்லை நீ தூரம் போயிருக்கிறார் கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார் உன்னை நான் புதுப்பிக்கிறேன் நான் உன்னை மீண்டும் அடைகிறேன் வா என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இரமியாவின் புஸ்தகத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ கொயவன் வீட்டுக்கு போய்ப்பார் என்று தீர்க்கதரிசியின் இடத்துலே சொல்கிறார் இரமியா தீர்க்கதரிசி கொயவன் வீட்டுக்கு போனபோது கொயவன் கையில் இருந்த களிமண் பானையானது கெட்டு போனது ஆனால் அந்த மண்ணை கொண்டு வேறு பாத்திரத்தை கொயவன் உருவாக்கினார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த மண்ணின் மீது கொயவனுக்கு அதிகாரம் இருக்கும்போது நான் என் பிள்ளைகளின் பேரில் அதிகாரம் உடையவனாயிருக்கிறேன் எனவே நான் மீண்டும் வணைவேன் மீண்டும் உருவாக்குவேன் என்று சொல்கிறார் உனக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை கத்த தருகிறார் இப்பொழுதும் மனம் திரும்பு நீ கத்துடைய சமூகத்திலே வா கத்தர் உன்னை புதுப்பிப்பார் கத்தன் மீண்டும் பிரகாசிக்க பண்ணுவார் உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு உனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என்பதை தான் கத்தர் இப்பொழுது உன்னோடு பேசுகிறார் எனவே முற்றிலும் உன்னை கைவிடுகிறவர் அல்ல முற்றிலும் உன்னை வெறுத்து விடுகிறவர் அல்ல இமைப்பொழுது உன்னை கைவிட்டேன் உருக்கமான இரக்கங்களினால் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்கிறேன் என்று கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார் ஆணிகள் பாய்ந்த கரங்களை விரித்து ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறார் மீண்டும் உன் வாழ்க்கையை கட்டுவார் ரூத்துக்கு ஒரு வாழ்க்கையை மீண்டும் தந்த ஆண்டவர் 
உனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்க விரும்புகிறார் கெட்ட குமாரனுக்கு மீண்டும் ஒரு அடைக்கலத்தை தந்த தகப்பன் உனக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் மீண்டும் ஒரு அதிகாரத்தை கத்தர் உனக்கு கொடுக்கிறார் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எனவே அடுத்ததாக ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை படிக்க கேட்போம் உமது இரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் ஆமே உமது இரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்ப எனக்கு தார் ஆண்டவருக்குள் இருக்கின்ற சந்தோஷம் உன்னை விட்டு நீங்காது பார்த்துக்கொள் நீ பாவம் செய்வாயானால் குற்ற மனசாட்சி உனக்கு வருமானால் அந்த சந்தோஷம் உன்னை விட்டு எடுபட்டு போய்விடும் ஆண்டவருக்கு உனக்கு இடையில் இருக்கும் உறவானது பிரியுமானால் அந்த சமாதானம் உன்னை விட்டு எடுபட்டு போய்விடும் எனவே இப்பொழுது உற்சாகமான ஆவி எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே உடைய இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்ப எனக்கு தாரும் என்று சங்கீதக்காரன் தாவிது சொல்லுகிறார் அருமையானவர்களே நீங்களும் ஆண்டவரத்தில் கேளுங்கள் ஆண்டவர் மீண்டும் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தருவார் ஒரு உற்சாகத்தின் ஆவியை கத்த தருவார் நீங்கள் மகிழ்ச்சியோடு கத்தற்கு ஆராதனை செய்வீர்கள் அவருடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண ஆனந்தமும் அவருடைய வலது பார்சத்திலே நித்திய பேரின்பம் உண்டு என்று வேதம் சொல்கிறது கத்தருடைய சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் பழைய பாடல் ஒன்று சொல்கிறது என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது ரசிக்கப்பட்ட மனிதனுக்குள்ளே ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற ஆனந்தம் சந்தோஷம் வேறு எவராலும் விவரிக்க முடியாத ஒன்றாயிருக்கிறது எனவே கத்தர் உனக்கு சமாதானத்தை தருகிறார் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் கத்த சமாதானத்தை தரவில்லை உலகத்திலே பொருட்களை கொண்டு உணவை கொண்டு சந்தோஷம் அடைய முயற்சி செய்து தோல்வி அடைகிறார்கள் அதெல்லாம் தோல்வியாய் முடிகிறது கண்களின் காட்சியும் காதில் கேட்பதும் உண்ணும் உணவும் உணர்ச்சிகளை சார்ந்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க விரும்புகிறவர்கள் அதிலே தோல்வி அடைகிறார்கள் ஆனால் உணர்ச்சிகளை சார்ந்தல்ல உண்மையை சார்ந்து ஆண்டவர் உனக்குள்ளாக தருகின்ற அவருடைய விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் தாவித அதை தான் கேட்கிறார் ஆண்டவரே உடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எனக்கு தாரும் நீர் எனக்குள் இருக்கிறீர் உலகத்தில் இருப்பவனிலும் எண்ணில் இருக்கிறவர் பெரியவராயிருக்கிறீர் ஆண்டவரே மகிமின் நம்பிக்கையாக இயேசு எனக்குள் இருக்கிறீர் அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு வேண்டாமா இன்று நான் மறித்தால் நாளை நான் பரலோகத்தில் இருப்பேன் இந்த நம்பிக்கையை தான் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு பாவத்தின் தண்டனை கிடையாது நான் நரகத்துக்கு செல்ல மாட்டேன் இயேசு வாழக்கூடிய அந்த பரலோகத்துக்கு நான் செல்வேன் என்ற நிச்சயத்தை தருவது தான் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் எனவே ஆண்டவரத்தில் கேளுங்கள் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே ஒரு உற்சாக ஆவி எனக்கு தார் தாவிது நடனமாறி கத்தரை ஆராதனை செய்தார் வேதத்திலே அவனை போல ஆராதனை செய்தவர்கள் யாரும் கிடையாது ஆராதனை வீரனுக்கு புரமோஷன் நிச்சயமாய் கிடைக்க கிடைக்கும் என்று ஒரு பக்தன் தன்னுடைய பாடலிலே சொல்லியிருக்கிறார் நீ கத்தரை ஆராதித்தால் கத்தரை உயர்த்தினால் கர்த்தரை கனம் பண்ணினால் கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துவார் கர்த்தர் உன்னை கனம் பண்ணுவார் அதில் சந்தேகமே கிடையாது மனுஷன் தனக்கு அடுத்த மனிதன் செய்வதை திரும்ப செய்கிறான் கர்த்தர் அதிலும் மேன்மையானவர் கர்த்தர் அதிலும் அதிகமாக நம்மை கனப்படுத்துவார் உயர்த்துவார் என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன் என்னை கனம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கனம் பண்ணுகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே ஒரு உற்சாக ஆவி உனக்கு இருக்க வேண்டும் அனலுமின்றி குளிருமின்றி ஒரு வாழ்க்கை நீ வாழ்வதை கத்தர் விரும்பவில்லை நீ உற்சாகத்துடனே கத்தரை ஆராதனை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது கர்த்தர் உடைய அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பார் தாவிதை ஆடுகள் மேய்த்தவனை கத்தர் அரசனாய் மாற்றினார் அல்லவா அதே வளமையுள்ள தேவன் நீ கத்தரை உண்மையாய் ஆராதிக்கும் படி ஆராதிக்கும் போது உன்னை உயர்த்துவார் கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் நீ நினைத்திடாத உயரத்தில் கத்தர் உன்னை கொண்டு போவார் நீ எதிர்பார்த்திடாத ஆசீர்வாதங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து சேரும் கத்தர் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாராக அடுத்ததாக வசனம் பதினைந்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் ஆண்டவரே என் உதடுகளை திறந்தரலும் அப்பொழுது என் வாய் உம்முடைய புகழை அறிவிக்கும் ஆண்டவரே என் உதடுகளை திறந்தரலும் அப்பொழுது என்னுடைய வாய் உம்முடைய புகழை அறிவிக்கும் கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் என்று சங்கீதக்காரன் தாவிது சொல்லுகிறார் முறுமுறுப்பது நல்ல பழக்கம் அல்ல புலம்புவதும் நல்ல காரியம் அல்ல புலம்பல் காரிகள் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு கிளவி பேச்சு என்று எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த புலம்பல் காரியை போல நீ இருக்கக்கூடாது கிளவி பேச்சு பேசக்கூடாது மாறாக கத்தரை உயர்த்த வேண்டும் என் கண்மலையானவர் துதிக்கப்படுவீராக என் ரட்சிப்பின் தேவன் உயர்ந்திருப்பீராக என்று சொல்லி கத்தரை உயர்த்துங்கள் 
நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்திலே ராஜாவே மை உயர்த்தி என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் தான் இது சொல்லுகிறார் அவர் ராஜாதி ராஜாவாக நம்முடைய தேவன் இருக்கிறார் அவரை நாம் உயர்த்தும் போது கத்தனமை உயர்த்துவார் அவரை நாம் புகழும் போது கத்தன் நம்மளை புகழடைய செய்வார் எனவே துதி உங்கள் வாயில் இருக்கட்டும் கத்தர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பாருங்கள் கத்தர் எனக்கு செய்த நன்மைக்கு ஈடாக நான் எண்ணத்தை செலுத்துவேன் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை கையில் எடுத்து அவரை நான் தொழுது கொள்வேன் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் எனவே கத்தரை பணிந்து கொள்வோம் தொழுது கொள்வோம் கத்தரை ஆராதிப்போம் கத்தரை ஆராதித்த பிள்ளைகளை கத்தர் விடுவித்தார் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் ரெகோ என்றதானே மூன்று வாலிபர்கள் தேவனை ஆராதித்தார்கள் அவர்களுக்கு சோதனை வந்தபோது அவர்களை அக்கினியிலே தூக்கி போட்டார்கள் ஆனாலும் தேவன் அவர்களை விடுவித்தார் அவர்களுடைய முடியில் ஒன்று கூட கருகவில்லை நாலாம் புருஷனாக அங்கு இறங்கி வந்து காப்பாற்றினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நாலாவது புருஷனுடைய சாயல் தேவ புத்திரனுடைய சாயலுக்கு இணையாயிருக்கிறது என்று ராஜா சொன்னான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் நாமே அதை சொல்லவில்லை அவர்கள் சொல்லவில்லை மூன்று பேர் சொல்லவில்லை அந்த அக்கினியின் நடுவே உலாவுகிற தேவ புத்திரனை அந்த ராஜா பார்த்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் எனவே கத்துடைய பிள்ளைகளை உங்களை விடுவிக்கிற ஆண்டவர் ஒரு துதியின் வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் கத்தரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவரை துதியுங்கள் அவரை புகழுங்கள் அவரை பாடுங்கள் அவரை போற்றுங்கள் அவர் செய்த நன்மையை நினைத்தால் உங்களுக்கு துதி தான் தானாக வரும் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு எத்தனை நன்மையை ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் உங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனை நன்மையை ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் உங்களை எத்தனை இக்கட்டுக்கு நெருக்கத்துக்கு ஆண்டவர் நீங்களாக்கினார் அந்த தேவனை துதியுங்கள் அவருடைய வல்லமை பாரா பராக்கிரமத்தை நினைத்து நினைத்து அவரை துதியுங்கள் கத்தர் உங்களை உயர்த்துவார் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இஸ்ரேவேலின் துதிக்குள் வாசமாயிருக்கிற தேவன் பரிசுத்தர் 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 என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவர் துதிகளின் மத்தியிலே வாசமாயிருக்கிற தேவன் துதிக்கிற குடும்பங்களிலே இறங்கி வருவார் துதிக்கிற உள்ளத்திலே இறங்கி வருவார் தேவன் தன்னுடைய பிரசனத்தை கட்டளையிடுவார் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அடுத்ததாக வசனம் பதினேழை நாம் வாசிப்போம் தேவனுக்கேற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர் ஆமே தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட இருதயம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்து இருமாப்பா இராதே அகந்தையா இராதே பெருமையாய் நடக்காதே தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீரோடு வா உன் தவறை ஒத்துக்கொள் தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணிப்பதில்லை ஒரு நொறுக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் தன்னை தாழ்த்துகிற ஒரு அனுபவம் உன் தவறை மறை மறைக்காதே தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே உங்கள் பாவத்தை நீங்கள் அறிக்கையிட்டு விடுங்கள் நீங்கள் இரக்கத்தை பெறுவீர்கள் அதை மறைக்க வேண்டாம் ஒரு பொய்யை மறைக்க நூறு பொய் சொல்ல வேண்டாம் ஒரு தவறை மறைக்க மீண்டும் மீண்டும் தவறு செய்ய வேண்டாம் பாவத்தோடு பாவத்தை கூட்டாதே ஆண்டவர் அதை விரும்பவில்லை உண்மையை ஒத்துக்கொள் ஆண்டவர் உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் மனிதர்களும் உன்னை மன்னிப்பார்கள் எனவே உன்னுடைய சூழ்நிலையிலே சந்தர்ப்பத்தினால் நீ தவறு செய்யலாம் உன்னுடைய சூழ்நிலையிலே ஒருவேளை நீ சந்தர்ப்பத்துக்காக போய் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் மனசாட்சி வாதிக்குமானால் மனிதர்களோடும் தேவனோடும் ஒப்புரவாகிவிடு கத்தர் உனக்கு சமாதானத்தை தருவார் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக உங்கள் இருதயம் நொறுங்குண்டதாக இருப்பதாக இருமாப்பு நமக்கு வேண்டாம் பெருமை நமக்கு வேண்டாம் மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் ஆண்டவரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் உன் இருதயத்தை இப்பொழுது பார்க்கிற ஆண்டவர் உன்னை வேதனையை அறிந்து உன்னை சுகமாக்குகிறார் உன் இருதயத்தை பார்க்கிற ஆண்டவர் உன் வேதனையை அறிந்து உனக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறார் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் கேளுங்கள் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஜபியுங்கள் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உங்கள் இருதயத்தை ஊற்றுங்கள் அன்னால் தன்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றினால் கத்தர் அற்புதத்தை செய்தார் உங்களுக்கு கத்தர் அற்புதத்தை செய்வாராக அடுத்ததாக வசனம் பதினெட்டை நாம் படிக்க கேட்போம் சீயோனுக்கு உமது பிரியத்தின்படி நன்மை செய்யும் எருசலேமின் மதில்களை கட்டுவீராக ஆமே சீயோனுக்கு உமது பிரியத்தின்படி நன்மை செய்யும் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் ஜபிக்கிறார் தன்னை தாழ்த்தி ஜபித்து விட்டு இன்னது தேவை என்று அவர் கேளாதபடி உமது பிரியத்தின்படி நன்மை செய்யும் என்று கேட்கிறார் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர் செய்ய விரும்புகிறதை செய்யட்டும் நீங்கள் கேட்பதை விட ஆண்டவர் அதிகமாய் செய்வார் 
நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமாய் ஆண்டவர் செய்கிறார் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு அவர் உண்டு பணினவைகளை கண் காணவில்லை காது கேட்கவில்லை அது மனுஷருடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது அவரில் அன்பு கூறுகளுக்கு அவர் உண்டு பணினவைகளை கண் காணவில்லை காது கேட்கவில்லை மனுஷருடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் அவரை நேசிக்கிறவர்களுக்கு அவருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு கத்தர் பயங்கர ஆசீர்வாதங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் கத்தர் ஏற்ற நாளிலே அதை அருளி செய்கிறார் ஏற்ற நாளிலே அந்த ஆசீர்வாதங்களை கத்தர் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜபிப்போம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதத்தை தியானித்தோம் பாவம் நீங்கள் என்னை கழுவும் சுத்திகரியும் என்று ஆண்டவரே தாவிது கேட்டபோது அவனை கழுவி நீர் அல்லவா புதுப்பித்த ஆண்டவர் ஒரு புதிய ஆவி எங்களுக்கு தார் ஒரு புதிய கிருபை எங்களுக்கு தார் புதிய பாதையிலே எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே கத்தாவே உன்னுடைய பிரியத்தின்படி நீர் நன்மை செய்யும் ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இறக்கம் பெறுவான் கத்தர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட சிறியோர் பெரியோரை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் அமைந்திருக்கும் என்று எண்ணுகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்கள் நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரிவுபடுத்த மறவாதீர்கள் உங்கள் வாழ்வின் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் கவலைகள் கடன் தொல்லைகள் வியாதிகள் நீங்கவும் இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கும் இலைப்பாறுதலை பெற்றுக் கொள்ளவும் ஜப தேவைகளுக்கும் தேவ ஆலோசனைகளுக்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி இலக்கம் மூன்று முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று மருதம் நகர் விளவல் திருவாரூர் அலைபேசி நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் த்ரீ நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் தொலைபேசி ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் டூ டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் இமெயில் ரெஹபோத் ஐபிஎஸ் சிட்டி சர்ச் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் பிரதி ஞாயிறு முதல் ஆராதனை காலை எட்டு முப்பது மணிக்கும் இரண்டாவது ஆராதனை காலை பத்து முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் பிரதி வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் காலை பத்து மணிக்கு உபவாச கூட்டங்கள் நடைபெறும் நம்பிக்கையோடு வாருங்கள் ஏசு நன்மைகளை செய்கிறார்